നമസ്കാരം ഇലക്ഷൻ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കണ്ണൂരാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇലക്ഷൻ ചാനൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അതായത് കണ്ണൂരിൽ വാശിയേറിയ പോരാട്ടം രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിന് കളമൊരുങ്ങുന്ന മണ്ഡലമായി മാറുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിന് കൂടി കണ്ണൂർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് മുൻപ് ഇന്നത്തെ മൂന്ന് പ്രധാന തലക്കെട്ടുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം റിലയൻസ് ഡിസ്നി ലയന പൂർണ്ണം തലപ്പത്ത് നിതാംബാനി ഇടപാട് എഴുപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് കോടിയുടേത് വയാക്കോം എയ്റ്റീൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്റ്റാർ ഇന്ത്യയിൽ ലയിപ്പിക്കും ബി ജെ പിയുടെ ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക നാളെ കേരളത്തിലെ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിലെയും പ്രഖ്യാപനം തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെയും നാളെ അറിയാം കോൺഗ്രസ് സമരാഗ്നി പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ സമാപനം നാളെ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി പങ്കെടുക്കും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കെ സുധാകരൻ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ സാക്ഷാൽ സുധാകരൻ കളത്തിലിറങ്ങുമെന്ന് ഏറെക്കരെ ഉറപ്പായതോടെ കണ്ണൂരിൽ പോരാട്ടം കൊഴുക്കും കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചിരവൈരികളാണ് നേർക്കുന്നവർ പാർട്ടിയുടെ ഉരുക്കുകോട്ടയിൽ ജയരാജനെ തന്നെ പോരിനിറക്കിയത് സി പി എം അഭിമാന പോരാട്ടത്തിനാണ് സുധാകരനാകട്ടെ ജയരാജനെതിരെ പോരാടാൻ ഹൈക്കമാൻഡിനോട് അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നാണ് സൂചന അങ്ങനെ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമായി കണ്ണൂർ മാറും ആ തരത്തിലുള്ള സൂചനകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇരു മുന്നണികളും ഇരു പാർട്ടികളും അരയും തലയും മുറുക്കും ജയരാജനെയും സുധാകരനെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങളോ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രീതിയോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം രണ്ടുപേരും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആ എല്ലാ അടവുകളും പയറ്റി തെളിഞ്ഞവരാണ് നമുക്ക് ആ വിഷയം ഇലക്ഷൻ ചാനൽ ചർച്ചക്കെടുക്കാം ഇലക്ഷൻ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം മനു ജയരാജനോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് സുധാകരനാണ് കാരണം രണ്ടുപേരും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചിരവൈരികൾ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം നടത്തി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പരിചയമുള്ളവർ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കണം കണ്ണൂരിൽ ഈ അംഗത്തിൽ ഈ കണ്ണൂർ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് രാഷ്ട്രീയം അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയമാണ് കണ്ണൂർക്കാരായിട്ട് ഒട്ടനവധി നേതാക്കളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ നോക്ക് നമുക്ക് പന്നിയൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി കെ കെ ശൈലജ് ടീച്ചർ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വടകരയിൽ മത്സരിക്കുന്നു ആനി രാജ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നതും കണ്ണൂരുകാരിയാണ് ഒപ്പം നമ്മുടെ എം വി ജയരാജൻ പേരും വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി കെ സുധാകരൻ വരികയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കണ്ണൂർ വി മുരളീധരൻ പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം കണ്ണൂർകാരനാണ് ഈ കെ സി വേണുഗോപാൽ വരുമോ എന്ന് ചിലരെ കുറ്റം നോക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും അതുപോലെ രാജ്യസഭാ എം പിമാരുടെ കാര്യം എടുത്താലും നമ്മുടെ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ആയാലും വി ശിവദാസനായാലും നമ്മുടെ സി പി ഐയുടെ പി സന്തോഷ് കുമാർ ആയാലും അതുപോലെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വി മുരളീധരനും അതുപോലെ കെ സി വേണുഗോപാൽ കെ സി വേണുഗോപാൽ രാജസ്ഥാനിലോ മറ്റോ ആണെങ്കിലും എല്ലാം കണ്ണൂരുകാരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ണൂരിന് പാർലമെൻറ്റിലും രാജ്യസഭയിൽ രണ്ടിടത്ത് രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും ഒക്കെ നല്ല ഒരു പ്രാതിനിധ്യം ഇത്രയും മാത്രം പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടുന്നൊരു ജില്ല ഉണ്ടോ എന്ന സംശയം കൂടിയുണ്ട് അവിടെ അവിടുത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വാശിയേറിയതാണ് കണ്ണൂർ വളരെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിളാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ എല്ലാം വേറെ തരത്തിലാണ് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും സി പി എമ്മിനും വൻ ഭൂരിപക്ഷവും ഇതൊക്കെ കിട്ടി പക്ഷേ അത് പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ സി പി എമ്മിന് വലിയ ശക്തിയുള്ള തളിപ്പറമ്പ് പോലുള്ള മണ്ഡല മണ്ഡലങ്ങളിൽ കെ സുധാകരന് പാർലമെൻറ്റ് എലക്ഷനിൽ ലീഡ് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളത് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ചെന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ലീഡ് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് സ്വാഭാവികമായി ഇരിക്കൂറിലോ പേരാപൂറിലോ വരുന്ന ലീഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ സോ അപ്പോൾ ഈ കണ്ണൂർ എങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രഡിക്റ്റബിൾ അല്ല പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു കോൺഗ്രസ്സിന് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടുന്നൊരു കാലമുണ്ട് പക്ഷെ ശ്രീമതി ടീച്ചറും അവിടെ ജയിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എം വി ജയരാജേട്ടനും കെ സുധാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ സുധാകരൻ കണ്ണൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ കണ്ണൂരുകാരായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരൊക്കെ പറയുന്ന
എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ച് വളർന്നു വന്ന നേതാക്കളാണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ സുധാകരൻ കെ പി സി അധ്യക്ഷനാണ് എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ണൂരിന്റെ നേതാവ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വന്ന കെ പി സി അധ്യക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനങ്ങളുടെ പൾസ് അറിയാം ജയരാജൻ ആരെങ്കിലും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ് അതിന് മുൻപ് തന്നെ എത്രയോ തവണ ജനങ്ങളോട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ശേഷം ചില വിശകലനങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സി പി എം നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ എം ബി ജയരാജ് സമീപിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ബൂത്ത് വൈസായിട്ട് വോട്ട് മെമ്മറിയിൽ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ കഴിയും അത്രമാത്രം ഇത് സ്റ്റഡി ചെയ്താണ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ എം ബി ജയരാജൻ സുധാകരന്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് മനു എ ഐ സി സി ആണ് കാരണം കണ്ണൂരിലെ ജയരാജൻ നേരിടാൻ സുധാകരന മറ്റു നേതാവില്ല കാരണം കണ്ണൂർ അഭിമാന മണ്ഡലമാണ് കോൺഗ്രസിന് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും ജയിച്ച ജയിച്ച മണ്ഡലമാണ് സുധാകരൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് പരാജയം സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ എ ഐ സി സി തന്നെ സുധാകരൻ മത്സരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു സുധാകരൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അവസാന നിമിഷം ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അതെ അതായത് കെ സുധാകരൻ തന്നെ മത്സരിക്കണം എന്നൊരാവശ്യം എ ഐ സി സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നു കാരണം അവിടെ ഒരു ചാൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസിന് കോൺഗ്രസ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നുണ്ടാകാം സ്വാഭാവികമായും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കരുത്തൻ കളത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂരിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായ ട്രെൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം കോൺഗ്രസിന് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കരുത്തനെ ഇറക്കി ഈ മത്സരത്തിൽ ശക്തമായി നേരിടുക എന്ന രീതിയാണ് കോൺഗ്രസ് ഇത്തവണ പയറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് ഈ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണമെടുത്താൽ കണ്ണൂരിൽ നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായും ഏഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുള്ള ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലമാണ് കണ്ണൂർ ഇത് നമുക്കറിയാം തളിപ്പറമ്പ് ഇരിക്കൂർ അഴീക്കോട് കണ്ണൂർ ധർമ്മടം മട്ടന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ് ഇരിക്കൂർ അഴീക്കോട് കണ്ണൂർ ധർമ്മടം മട്ടന്നൂർ പേരാവൂർ അങ്ങനെ ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങൾ ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങളും സി പി എമ്മിൻ്റെ കോട്ടകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങളിലും സി പി എമ്മിന് വലിയ മേധാവിത്വമുള്ള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒഴിച്ച് ഇരിക്കൂറിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രധാനപ്പെട്ട അവിടെ എം എൽ എ കോൺഗ്രസിന് വർഷങ്ങളായി കെ സി ജോസഫ് ഉള്ള മണ്ഡലമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴും കോൺഗ്രസിന്റെ എം എൽ എ തന്നെ ഉണ്ട് പേരാവൂറിലും സമാനമായി തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ മറ്റു അതെ പക്ഷെ അപ്പോഴും സി പി എമ്മിന്റെ സ്വാധീനം അവിടെ കുറച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ ശക്തരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ മനു പറഞ്ഞൊരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം ഇത്ര അധികം ശക്തി സി പി എമ്മിന് ഈ മണ്ഡലങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും പലപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി അവിടെ ജയിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം ഒരുങ്ങുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഈ കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നാട് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറുടെ നാട് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ നാട് കെ കെ ശൈല ടീച്ചർ അറുപതിനായിരം വോട്ടിന് ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ജയിച്ച നാട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തളിപ്പറമ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ ഈ എലക്ഷൻ എത്ര വോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കണക്കാണ് ഞാൻ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് തളിപ്പറമ്പിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം വോട്ടർമാർ ഇരിക്കൂറിൽ ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാർ തളിപ്പറമ്പിലുണ്ട് അതിന് തൊട്ടു പുറകെ എന്ന വണ്ണം ധർമ്മടത്തും കൂടി ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം തൊണ്ണൂറ്റൊന്നായിരത്തിലധികം വോട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മട്ടന്നൂരൊക്കെ അറുപത് നായിരം വോട്ടുകൾക്ക് ഷൈല ടീച്ചർ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന മണ്ഡലമാണ് പക്ഷേ ഈ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് ഉണ്ടായില്ല ധർമ്മടത്തൊരു നേരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ സുധാകരൻ തോ പിന്നെ ധർമ്മടത്ത് ഇപ്പം ഈ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ ധർമ്മടത്തും അതുപോലെ മട്ടന്നൂരിലുമാണ് സുധാകരനെ നേരിയ വോട്ട് കുറവുണ്ടായത് അവിടെ ഈ തളിപ്പറമ്പിൽ ഒരു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വോട്ടുകൾക്ക് സുധാകരൻ ലീഡ് ചെയ്തെങ്കിലും ധർമ്മടത്താണ് അദ്ദേഹം ഒരു നാലായിരം വോട്ടിന് പുറകിൽ പോയത് മട്ടന്നൂരിൽ നാലായിരം വോട്ടിന് പുറകിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ മട്ടന്നൂരാണെങ്കിൽ ഒരു ഏഴായിരം വോട്ടിനും അവിടെയും പുറകിൽ പോയി അതേസമയം അത് ഇരിക്കൂറിൽ നിന്നും പേരാവൂരിൽ നിന്നും മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും ടൗൺ കണ്ണൂർ ടൗൺ അതുപോലെ അഴീക്കോട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക്
ഷുവറായും ജയിക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് ഇത്ര വലിയൊരു ട്രെൻഡ് വരുമെന്നുള്ളത് ഒരു അങ്ങനെ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കാസർഗോഡും കണ്ണൂരും ഒക്കെ ജയിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ക്ലോസ് ടോക്കിൽ പോലും അവിടുത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് അദ്ദേഹം വിശകലനം ചെയ്ത് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ഇത്തവണ സി രഘുനാഥാണ് സി രഘുനാഥ് വരുമെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം ധർമ്മടത്ത് കഴിഞ്ഞ തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട സി രഘുനാഥ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത് അദ്ദേഹം കെ സുധാകരന്റെ വലിയൊരു അടുത്ത ആളുമാണ് ആ ആയിരുന്നു ആയിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ ബ്രണൻ കോളേജിൽ ഈ ഏതാണ്ട് ഈ സുധാകരന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എഴുപത്തി മൂന്നിലൊക്കെ ആയിരിക്കും രഘുനാഥിന് എന്ത് സ്വാധീനമുണ്ട് ഈ കണ്ണൂർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ സുധാകരൻ ഭീഷണിയാകാൻ ഒരു സാധ്യത കണ്ണൂരിൽ ബി ജെ പി മൊത്തത്തിൽ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നോക്കുന്ന പോലെ കണ്ണൂരിൽ അതിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നോക്കിയാൽ ബി ജെ പിക്ക് അവിടെ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ അവിടുത്തെ വോട്ടിംഗ് പേഴ്സൻ്റേജ് ഉള്ളൂ അതായത് ഉയരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ചായി അഞ്ച് ഏഴായി അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും മൂന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ചായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ആകുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു അല്ലേ ബി ജെ പിക്ക് അതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ചായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ മൂന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് എന്നുള്ള അടുത്ത കാർഡിലേക്ക് ഒന്ന് പോയാൽ അത് കൃത്യമായി തന്നെ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഉണ്ട് കാർഡ് ഏഴിലേക്ക് ഒന്ന് പോയാൽ കൃത്യമായ ഫിഗർ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ ലഭിച്ച ഒരു സമയം ആറ് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ രഘുനാഥ് വരുമ്പോൾ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നതും പ്രധാനമാണ് കാരണം കോൺഗ്രസ് സജീവ പ്രവർത്തകരായ രഘുനാഥ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മത്സരിച്ചിട്ടുള്ള നേതാവ് കൂടിയാണ് രഘുനാഥ് രഘുനാഥിന്റെ വരവ് ബി ജെ പിക്ക് എന്ത് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത് ഇന്ന് കാണേണ്ടി വരും രഘുനാഥ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആണെങ്കിൽ അല്ലെ അതെ അവിടെ പിന്നെ ഈ ധർമ്മടം മണ്ഡലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്ഥിരമായി നേരിട്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ മമ്പ്രം ദിവാകരനായിരുന്നു അതെ ഈ കെ സുധാകരന്റെ ഒരു വിമർശകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എതിരാളി എന്ന് പറയാം അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കലും പോവില്ല മുന്നോട്ട് അപ്പൊ ആ മമ്പ്രം ദിവാകരന് കഴിഞ്ഞ തവണ അദ്ദേഹം താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കെ സുധാകരന്റെ കൂടെ അടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഈ സി രഘുനാഥിനെ അത് അവിടെ അദ്ദേഹം അഞ്ചരക്കണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മാമ്പ ആ പ്രദേശത്തിലെ ഒരു ആളാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ആ ധർമ്മടം മണ്ഡലം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു വീടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുകയും ചെയ്തത് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം പിണറായി വിജയൻ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ധർമ്മടത്തിൽ ജയിച്ചത് ഒരു അമ്പതിനായിരം വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ധർമ്മടത്ത് അദ്ദേഹം ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അത് സ്വാഭാവികമായും മമ്പ്രം ദിന ദിവാകരനോട് നേടിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം ഈ തവണ അല്ല പിണറായി വിജയൻ വിജയൻ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും അപ്പൊ വലിയ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായും ബി ജെ പി ഏതായാലും കടുത്ത മത്സരം സുധാകരനും എം ബി ജയരാജനുമായി നടക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല രണ്ടുപേരും അരയും തലയും ഉറക്കി ഇറങ്ങുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കാത്തിരുന്ന് കാണാൻ പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിലൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രഞ്ജിത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നോക്കുക കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ടിംഗ് പെർസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ് ശതമാനത്തില് കോൺഗ്രസ് ജയിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ജയിച്ചു ഈ തോറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് സി പി എമ്മിനേക്കാൾ കുറച്ച് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഏഴായിരം വോട്ടിനെ അത് തോൽക്കുന്നത് ആ തോൽക്കുന്നതിൽ ഒരു രസമുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ആ തോൽവിയിൽ ഏഴായിരം വോട്ടിനാണല്ലോ കെ സുധാകരൻ തോൽക്കുന്നത് രണ്ട് അപരന്മാർ കെ സുധാകരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു അപരൻ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോട്ടോളം പിടിച്ചു മറ്റൊരു അപരൻ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രണ്ട് കെ സുധാകരന്മാരാണ് മൂന്ന് പേരും കെ സുര സുധാകരൻ എന്നുള്ള തരത്തിൽ അത് ഒരാൾ ഈ കൊല്ലൻ ഹൗസ് എന്നോ മറ്റോ പറഞ്ഞ ഒരു പേരിലാണ് മനസ്സിൽ വേറെ ഒരാളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമോ എന്തോ അവരൊക്കെ ഇത്തവണ ഉണ്ടാകുമോ എന്തോ കാത്തിരുന്ന് കാണണം അപരന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് വയനാട്ടിൽ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കവർ ചെയ്യുന്നപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന പേരുള്ള അവരെ അവിടെ രണ്ട് പേർ വന്ന് മത്സരിച്ചു അങ്ങനെ ഏതായാലും നമുക്ക് അതിന് മറ്റു വിശാംശങ്ങളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരണം ഇലക്ഷൻ ചാനലിൽ കണ്ണൂരിലേക്ക് തന്നെ വരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം
ഉദയ് ശങ്കറാണ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ആവുക കളേഴ്സ് സ്റ്റാർ പ്ലസ് സ്റ്റാർ ഗോൾഡ് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് സ്പോർട്സ് എയ്റ്റീൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യത്തെ നിരവധി മുൻനിര വിനോദ കായിക ചാനലുകൾ പുതിയ കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ ഉണ്ടാകും ജിയോ സിനിമ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ തുടങ്ങിയ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഇതിന് കീഴിൽ വരും ഇന്ത്യൻ വിനോദ വ്യവസായത്തിൽ നാഴികക്കല്ലായി പുതിയ യുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതാണ് ഈ കരാർ ഡിസ്നിയെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച മാധ്യമ ഗ്രൂപ്പായി എന്നും ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ അവരുമായി ചേർന്നുള്ള ഈ സംരംഭം ആവേശം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് രാജ്യത്ത് ഉടനീളമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് താങ്ങാവുന്ന നിരക്കിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ മുകേഷ് അംബാനി പറഞ്ഞു ഇൻഡസ്ട്രീസ് റിലയൻസിന്റെ ഭാഗമായി ഡിസ്നിയും മാറുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലേലമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ വിനോദ വ്യവസായ രംഗത്ത് വലിയൊരു നാഴികക്കലായി ഈ സംരംഭം മാറുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാവുകയാണ് കാരണം റിലയൻസിന്റെ പക്കലേക്ക് ഇന്ത്യൻ വിനോദ വ്യവസായ രംഗത്തിന്റെ പ്രധാന പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഈ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഏഷ്യാനട്ട് പോലെ മലയാളത്തിലെ നമ്പർ വൺ വർഷങ്ങളായി മുൻനിരയിലുള്ള ചാനൽ റിലയൻസിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു ഏഷ്യാനട്ട് മെയിൻ ചാനലിനൊപ്പം ഏഷ്യാനട്ട് പ്ലസും ഏഷ്യാനട്ട് മൂവീസും റിലയൻസിന്റെ ഭാഗമാവുകയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം തലപ്പത്ത് നിത അംബാനി എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പതിനോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ ഇവിടെ ഇടപാടാണ് അത്രയും കോടിയാണ് റിലയൻസ് മുടക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് എഴുപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടാണ് പങ്കാളിത്തമുള്ള ഇടപാടാണിത് ഇത് ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ വ്യവസായ രംഗത്ത് ഇന്ത്യൻ വിനോദ വ്യവസായ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള കളമൊരുക്കൽ കൂടി ആയി മാറുകയാണ് നമുക്ക് ഇലക്ഷൻ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി തിരിച്ചു വരണം മനു മനു നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് കണ്ണൂരിലെ രാഷ്ട്രീയമാണ് പി കെ ശ്രീമതിയും സുധാകരനും ബി സി മോഹൻ മാസ്റ്റർ തമ്മിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ മത്സരം രണ്ടായിരത്തി ക്ഷമിക്കണം ആ ക്ഷമിക്കണം അതെ അതെ അത് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അവർ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടി പക്ഷെ മത്സര ഫലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അല്ലേ അതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിന് വന്നു പക്ഷെ നേരത്തെ സുധാകരൻ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് കെ കെ രാകേഷിനോട് ഏറ്റുമുട്ടി ആദ്യമായി അവിടെ പാർലമെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആ ഒരു വലിയ കോൺഫിഡൻസോടു കൂടിയാണ് കെ സുധാകരൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വന്നത് പി കെ ശ്രീമതി ഒരു വലിയ എതിരാളിയായി ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആ ഘട്ടത്തിൽ കണ്ടില്ലയോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് വിമതന്മാർ രണ്ട് കെ സുധാകരന്മാർ ചേർന്ന് വലിയ വോട്ട് അപഹരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി കാരണം കെ കെ രാകേഷിനോട് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് വോട്ടുകളുടെ ഒരു മുന്നേറ്റമാണെന്ന് കെ സുധാകരൻ ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ തനിക്ക് കെ പി കെ ശ്രീമതിയെ പെട്ടെന്ന് പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നൊരു കാൽ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അമിത ആത്മവിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നീട് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു അമിത ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു തിരിച്ചടിയായി എന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആ അമിതാത്മവിശ്വാസം പിന്നെ ഒരിക്കലും അത് ഒരു ഫാക്ടർ ആകരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് കെ സുധാകരൻ വളരെ സജീവമായി മണ്ഡലത്തിൽ ഇറങ്ങി പരമാവധി ആളുകളെ കാണാനുള്ള വളരെ രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങി കാരണം സാ സാധാരണഗതിയിൽ കെ സുധാകരൻ രാവിലെ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർത്ത കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാം അങ്ങനെ സാ സാഹചര്യമില്ല പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം വൈകിയാണ് ഇനി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാറ് പക്ഷേ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം മെയ്യും എന്താ കയ്യും കയ്യും മെയ്യും മറന്നുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നു അല്ലേ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു എൻ്റെ ഫലമുണ്ടായി നമുക്ക് ഹിന്ദുക്കൾ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി ഉള്ള ഒരു മണ്ഡലം കൂടിയാണ് അറുപത്തി ഒന്ന് ദശാംശം ആറ് ശതമാനം ഹിന്ദു വോട്ടുള്ള ഒരു മണ്ഡലമാണ് അവിടെ മുസ്ലിം വോട്ടുകളിലും ഒട്ടും കുറവല്ല ഇരുപത്തി ആറ് ശതമാനം മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷനുള്
ആണ് അവിടെ കണ്ണൂരിലെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഏതായാലും ഹിന്ദു വോട്ടിന് മെജോറിറ്റി ഉള്ള ഒരു മണ്ഡലമാണ് കണ്ണൂർ എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എസ് സി എസ് ടി വോ എസ് സി വോട്ടർമാർ മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനം അവിടെയുണ്ട് എസ് ടി വോട്ടർമാർ രണ്ട് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനവും കണ്ണൂരിൽ അല്ലേ വരും അതെ അതെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായും ഹൈന്ദവ വോട്ടർമാരാണ് കൂടുതൽ പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായി ഞാൻ ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പല മേഖലകളിലും ഈ മുസ്ലിം വോട്ടർമാർക്ക് അവർക്ക് നിർണായകമായ സ്വാധീനമുണ്ട് ഒരു ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂനോ മൈ മൈനോറിറ്റീസിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ കണ്ണൂരിൽ ചർച്ചയാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല മെജോറിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളും സ്വാഭാവികമായി ഇതാകും നമുക്ക് രഞ്ജിത്തിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ ശബരിമല ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം അതിനെതിരെ ശക്തമായി കോൺഗ്രസ്സിൽ രംഗത്ത് വരുന്നത് കെ സുധാകരനാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ ഒരു പൾസ് ആദ്യം തന്നെ പിടികിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായും ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കമ്മ്യൂണൽ കോമ്പോസിഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ന്യൂനപക്ഷത്തിന് വലിയ ഒരു വിജയപരാജയങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നഗരപ്രദേശം അറുപത് ശതമാനം നഗരപ്രദേശമാണ് കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഗ്രാമപ്രദേശം മുപ്പത്തൊൻപത് ശതമാനം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് നാല് ശതമാനം മാത്രമാണ് അറുപത് ശതമാനം വോട്ടർമാർ വോട്ടർമാർ നഗര കേന്ദ്രീകൃതമാണ് അല്ലേ നഗര കേന്ദ്രീകൃത വോട്ടർമാരാണ് അവിടെ കൂടുതലുള്ളത് ഗ്രാമ കേന്ദ്രീകൃത വോട്ടർമാർ മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം നാല് എന്തായാലും ഏറെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ കനത്ത രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ആ മണ്ഡലം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എം വി ജയരാജനോട് നേരിടാൻ കെ സുധാകർ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും തീ പാറുന്ന ഒരു മണ്ഡലമായി കണ്ണൂർ മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കാരണം രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അടിയും തടയും പഠിച്ചവരാണ് ഈ ബേസ് ലെവലിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയം പഠിച്ചത് രണ്ട് നേതാക്കൾ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ വാശിയേറിയ മത്സരമായി മാറും രണ്ട് മുന്നണികൾക്ക് അഭിമാന പോരാട്ടം കൂടിയായി കണ്ണൂർ മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാനും മനുവും ഇലക്ഷൻ ചാനൽ നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി എത്താം തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം